പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറഫാ മൈദാനിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന സഹാബാക്കളോട് പറയുകയുണ്ടായി കുടുംബ ബന്ധം പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെയുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് എണീറ്റു പോവണേ കുടുംബബന്ധം പിണങ്ങാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാതാപിതാക്കളോട് പിണങ്ങ ഭാര്യയോട് ഭർത്താക്കന്മാരോട് പിണങ്ങ മുസാപമാരളാപമാരോട് പിണങ്ങ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരോട് പിണങ്ങുക ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ ആരോടെങ്കിലും പിണങ്ങിയ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് എണീറ്റു പോകണമെന്ന് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുറസൂലുല്ലാഹുഅലിഹുസല്ലം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു സ്വഹാബ് എണീറ്റു പോയത് ഒരു സ്വഹാബ് എണീറ്റു പോയത് വിത്തങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ സൊഹാബി സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊഹാബിയെ വിളിച്ചത് എവിടേക്കാണ് താങ്കൾ പോയത് നിങ്ങൾ എണീറ്റ് പോകുന്നത് കാണാനിടയായി എങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോയത് അപ്പോഴാണ് ആ സുഹാബി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു ആളുമായി എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു സഹോദരനുമായി വർഷങ്ങളായി ഞാൻ പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സംസാരിക്കാതെ ബന്ധമില്ലാതെ യാതൊരു ബന്ധമില്ല പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് അങ്ങത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ സദസ്സിൽ നിന്ന് എണീറ്റുകൊണ്ട് എന്റെ കുടുംബക്കാരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് ഞാൻ സംസാരിച്ച് മടങ്ങി വന്നതാണ് സലാം പറഞ്ഞ് ഞാൻ മടങ്ങി വന്നതാണ് അഭിവാദ്യം ചെയ്തു എന്നിട്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം കുടുംബ ബന്ധം പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങൂല മലക്ക് ഇറങ്ങൂല തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എണീറ്റ് പോവല എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലൊരു നീയത്ത് വെക്ക ഞാൻ പിണങ്ങുന്നില്ല ആരോടും ഞാൻ ഇഷാല്ല നാളെ മുതൽ തന്നെ ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ ഒരു നീയത്ത് മനസ്സിൽ വെക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യാവില്ല എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക ഉത്തരം കിട്ടൂല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ നല്ല എവിടെയാണെങ്കിൽ ബാഹുബോധം നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്താൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ദി സ്പോട്ട് അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകും ചോദ്യം ഉത്തരം മസാല ചോദിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ച ഉടൻ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ദി സ്പോട്ട് റബ്ബ് തരും ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് മറുപടി ലഭിക്കുക എന്ന് പരിശുദ്ധ മഹാനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കാൻ അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വലിയ പുതിയാപ്പിളായിട്ട് ഇരുന്നാ മതി കാണുന്നില്ലേ മക്കളൊക്കെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ഈ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങളല്ലേ ഭക്ഷണം നൽകേണ്ടത് നിങ്ങളല്ലേ വീട്ടിന്റെ പിതാവ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുതിയാപ്പിളയായി പിതാവായിട്ട് ഇരുന്നാ മതിയോ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണമില്ലല്ലോ എന്ന് മഹാനായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഖി റബി അള്ളാഹുവിനോട് തന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഭക്ഷണം നൽകാൻ ഒന്നുമില്ല കയ്യിൽ കാശും ഇല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ തീർന്നു വെള്ളമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ആലോചിക്കണേ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിന് എന്തൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്ന ഭക്ഷണം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല ഭക്ഷണം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പട്ടിണി കിടന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ആരുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം മരണം വരെ നിലനിർത്തട്ടെ മഹാനായ പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഉലു ചെയ്യുകയും ആ ഉലു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്റെ സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയായത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മയായത് സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദിനോട് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായാൽ അത് എന്നോട് പറയണമെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടായാൽ ഉസ്താദിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഒക്കെ ചെയ്തു തരാം അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ മുതലാളിമാരുണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം നാട്ടി
ഭക്ഷണമില്ലാതെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കൈപ്പുനീര് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ മക്കളുടെയും ഭാര്യയുടെയും പ്രയാസമോർത്തപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിന്നോ ആ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓർമ്മയായത് എനിക്ക് ഇന്നാലിന്ന് ചങ്ങാതിയുണ്ടല്ലോ ആ ചങ്ങാതിയോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്ന ചങ്ങാതിയോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അങ്ങനെ ഉതു ചെയ്തു പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാക്കോർമ്മയായത് മഹാനായ അബു ജാഫർ അലിയല്ലാഹുനുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹദീസോ ഒരു അസർ ഓർമ്മയായത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടായാലും അവൻ തുടങ്ങേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ചങ്ങാതിമാരോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ഏതൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വാഹനം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സതുദ്യമത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിലേക്ക് തവക്കുലാക്കി ഇറങ്ങണേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിച്ചിറങ്ങണേ അള്ളാന്റെ സഹായം അത് തീരുന്നത് വരെ ഉണ്ടാവും നാട്ടുകാരെ ഏൽപ്പിച്ചിറങ്ങിയ നാട്ടുകാരെ കൈവിടിഞ്ഞ അത് തകർന്ന് പാഴിസായി പോകും പടച്ചോൻ ഏൽപ്പിച്ച പടച്ചോൻ തകരൂല അത് നിലനിൽക്കും മരണം വരെ ആലോചിക്ക ഏത് വിഷയം മകളെ കല്യാണമാണ് ഒന്നുമില്ല ലാഹു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ റബ്ബേ എന്റെ മകളുടെ കാര്യം എന്റെ വീടിന്റെ കാര്യം എന്റെ കല്യാണ കാര്യം ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് റബ്ബെ എന്നിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുക ആദ്യം റബ്ബിനെ ഏൽപ്പിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തിനെ ഓർത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് മഹാനായ അബു ജാഫർ അലിയല്ലാഹുന്നുവിന്റെ ഒരു വാക്കോർമ്മയായത് ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൃഷ്ടിയോട് ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായാൽ ആദ്യം അയാൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയട്ടെ നാട്ടുകാരോടല്ല അത് ഓർമ്മയായപ്പോ അത് ഓർമ്മയായപ്പോ ഞാൻ നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്നു പള്ളിയിൽ നിന്ന് രണ്ടര കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു ഞാൻ അത്തയ്യാത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയാതെ ഒരു ഉറക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് അറിയാതെ ഒരു ഉറക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ിപ്പോയി അത്തയ്യാത്തിലിരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി ആ ഉറക്കിലാണ് എന്നെ ഒരാൾ കടന്നു വന്ന് വിളിക്കുന്നത് നീ എന്തെങ്കിലും ഒരാവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ആവശ്യം ആദ്യം മനുഷ്യന്മാരിലേക്ക് ഇറക്കുക പിന്നെ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയോ അദ്ദേഹം അത്തയ്യാത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്നൊരു ഉറക്കം വരുന്നത് പോലെ അപ്പൊ ഒരാൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് യാ ഷക്കീ നിങ്ങൾക്കൊരു ആവശ്യമുണ്ടായപ്പോ ആദ്യം റബ്ബിനെ മറന്നിട്ട് അടിമകൾ ഓർക്കുകയാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ഞെട്ടി അദ്ദേഹം പിന്നെ താൻ ഉദ്ദേശിച്ച സുഹൃത്തിനോട് പറയുന്നത് വേണ്ട തന്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറയുന്നത് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നു ഐഷിന്റെ സമയം വരെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഭാര്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും വീട്ടില് പോയാൽ ഭാര്യ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാതെ ഇഷാനിസ്കാരം വരെ പള്ളിയിലിരുന്നു എന്നിട്ട് ആരെയാണോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അയാളുടെ സമീപത്തേക്ക് പോവാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് എന്റെ സമീപത്തേക്ക് എന്റെ മകൾ കടന്നു വരുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്തിനെ തൽക്കാലം സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് ഒഴിവാക്കി ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് ഭരമേൽപ്പിച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആരെയാണോ ഞാൻ ഓർത്തത് ആരാണോ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടായാലും സഹായിക്കാമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനം എനിക്ക് നൽകിയത് അയാൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ തുകകൾ നൽകി വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നൽകി അയാൾ തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി റലി അള്ളാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവം അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ഒരാള് ചെയ്താൽ മൂന്നാലൊരു മറുപടി അയാൾക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒന്ന് അയാൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും അങ്ങനെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചെയ്തു എന്നിട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല ചെയ്യാ നിരന്തരമായി ദ്വാ ചെയ്ത് പകുതി വെച്ചിട്ട് അബ് വേറെ പറയാണ് ഇത്ര ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇനി ദ്വാ ചെയ്യുന്നില്ല പോയി അതോടെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതൊന്നുമല്ല റബ്ബിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ മഹാനായ മഹാനായ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ എനിക്കൊരു മകനെ തരണേ അള്ളാഹ് 
എനിക്കൊരു മകനെ തരണേ റബ്ബേ കറിയാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണിത് എത്ര കാലം ദ്വാ ചെയ്തെന്നറിയോ അദ്ദേഹത്തിന് താടി രോമങ്ങളൊക്കെ നിറച്ചു വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ പ്രസവിക്കൂല എന്ന് തന്നെ എല്ലാരും ഉറപ്പിച്ച ഒരു സാഹചര്യം വരെ ദ്വാ ചെയ്തു പ്രതീക്ഷക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി താടിയൊക്കെ നിറച്ചു ഞാൻ വൃദ്ധനായി എന്റെ ഭാര്യ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പ്രസവിക്കൂല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നത് വരെ അള്ളാഹുവിനോട് എന്താണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതീക്ഷ കൈവിടിയാതെ വീണ്ടും 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 ദ്വാ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സഖരിയാനബി അലഹി സ്വലാമിനെ വിളിക്കുന്നത് ആലോചിക്കണേ മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് മക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചില ആളുകൾ അഞ്ചു വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളില്ല ഏഴ് വർഷമായി പത്ത് വർഷമായി പതിനെട്ട് വർഷമായി മക്കളില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് കരിയാനബി അലഹി ഇസ്ലാമിന് റബ് മക്കൾ കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താടി രോമങ്ങളൊക്കെ നിരച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന് മക്കളെ നൽകിയത് നൂറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അതുവരെ ദ്വാ ചെയ്തു നിരാശരായിട്ടില്ല നമ്മൾ രണ്ടു വർഷം ദ്വാ ചെയ്യും പിന്നെ അത് വിട് അല്ല തീരുന്നൊന്നുമില്ല ഇനി തീരുന്നെങ്കിൽ തരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിടുക ഒഴിവാക്കുക അത് നമുക്ക് കിട്ടൂല്ല നമ്മൾ കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ റബ്ബിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ അള്ളാഹുവിന് ഏത് സമയാണെങ്കിലും തരാൻ ഒരു പ്രയാസം അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا എന്റെ താടി രോമങ്ങൾ നിരപാധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ എന്റെ എല്ലെല്ലാം ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ എന്നാലും ഞാൻ ദ്വായിൽ നിന്ന് നിരാശനല്ല റബ്ബേ എനിക്കൊരു മകനെ തരണേയല്ലാഹുവെ എന്റെ ഭാര്യ മച്ചിയാണ് പ്രസവിക്കാത്ത ഒരു പെണ്ണാണ് മച്ചിപ്പെണ്ണാണ് പ്രസവിക്കാത്ത ഒരു പെണ്ണാണ് എന്നാലും എനിക്ക് നിരാശയില്ല അള്ളാഹുവേ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു മകനെ താറബ്ബേ എത്ര കാലം നര ബാധിക്കുന്നത് വരെ ദ്വാ ചെയ്തു നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യോ നമ്മൾ മാക്സിമം പോയ നാൽപ്പത് വയസ്സ് ഒരു ദ്വാ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ബാധിച്ചു കൈയും കാലൊക്കെ ചുളിഞ്ഞു വയസ്സായി അപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യ അള്ളാഹു എനിക്ക് മക്കളെ വേണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മകനെ തരാം ഇസ്മുഹു യഹ്യ ആ മകന്റെ നാമമാണ് യഹ്യ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് റബ്ബെ എനിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കാത്ത പെണ്ണല്ലേ എങ്ങനെയാണ് റബ്ബെ എനിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ വാർക്കത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വൃദ്ധനായി പിച്ചും പേയും പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ ആണെങ്കിലും അച്ചയാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവൂല അല്ലെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല നിങ്ങൾ നിരാശരാവണ്ട ഡോക്ടർമാർ മക്കളെ തരുന്നത് റബ്ബാണ് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു നോക്കി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഡയറക്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു സാധ്യതയില്ല നിങ്ങൾ നിരാശരാവണ്ട ഡോക്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ തരുന്നത് റബ്ബാണ് ജക്കരിയ നബിക്ക് വാർദ്ധക്യത്തിന് മക്കൾ കൊടുത്തല്ല ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് നൂറാമത്തെ പേര് മക്കൾ കൊടുത്തല്ല ദ്വാന്റെ ഫലാണ് അത് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യും മക്കളെ കാര്യം മാത്രമല്ലേ എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്നോ വേണോ ദ്വാ ചെയ്യും റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങള് എനിക്കിത് വളരെ എളുപ്പമാണ് മക്കളെ തരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിസ്സാരമാണ് എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് പോലൊന്നുമില്ല വയസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും മക്കളില്ലാതിരിക്കൂല ഭാര്യ മച്ചി അതൊക്കെ ഡോക്ടർമാര് പറയല്ലേ പടച്ച റബ്ബ് തീരുമാനിച്ച മക്കൾ തരാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ
അതുകൊണ്ട് മക്കൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം ഇങ്ങനെ തന്നെ എനിക്കത് വളരെ എളുപ്പമാണെന്നാണ് മഹാനായ ഹിയാനബി അലഹി സലാമിനോട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലേ നീ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നല്ലോ നീ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നല്ലോ നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു മക്കളെ തരാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമാണോ ഓ ആലയ്യ ഹൈൻ എനിക്കത് വിഷയമല്ല നീ ദ്വാ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അള്ളാഹു കൊടുക്കാണ് മഹാനമഹതിയായ മറിയം ബി വിറന്നി അള്ളാഹു അന്നയുടെ ചരിത്രവും ഇതുപോലെ പറയുന്നുണ്ട് മഹതിയായ മറിയം ബി വിറന്നി അള്ളാഹു അന്നയുടെ സമീപത്തേക്ക് ജിബിരിയിൽ അലൈഹിസ്ല കടന്നു വരികയാണ് ഉപ്പയില്ലാതെ മക്കളെ നൽകാണ് മറിയം ബീവിക്ക് പിതാവില്ലാതെ ഭർത്താവില്ലാതെ മക്കളെ തരാണ് ഭർത്താവില്ലാത്ത മക്കൾ ഉണ്ടാവേ മറിയം ബീവി ചോദിച്ചു ഭർത്താവില്ലാതെ എന്നോട് ശാരീരികമായ ഒരാൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവേ മറിയം ബി ചോദിച്ചു മഹാനായ ജിബിരി ലാലി സലാം പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാനൊരു വ്യഭിചാരിയല്ലോ എന്നെ ഒരാളും സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പുരുഷനും എന്നെ തൊട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവേ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നൊരാളും തൊട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാഹു അതേ മറുപടി അള്ളാഹുവിന് ഇത് പ്രയാസമുള്ള വിഷയമല്ല മക്കളെ തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് എളുപ്പമാണ് പിന്നെ എന്തിനാ ടെൻഷനാണ് പിന്നെന്തിനാ വിഷമിക്കണത് മക്കൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മുതൽ വേണോ എന്താ വേണ്ടത് വേണ്ട റബ്ബിനോട് ചോദിക്കും റബ്ബ് തരും അള്ളാഹു എളുപ്പമാണ് ഒന്നുകില്ലവന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ അള്ളാഹു ആഹ്റത്തിലേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും മരണം വരെ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല എന്നാലോ വിഷമിക്കണ്ട അത് നാളെ ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ പതിന്മടങ്ങ് വലുപ്പമുള്ള വലിയൊരു ധറജയായി അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു നന്മൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവൂല പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ റബ്ബിനോട് ഇഷ്ടംപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിരാശയില്ലാതെ മരണം വരെ ദ്വാര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചോനാണെങ്കിൽ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ ദുനിയാവിലുള്ള സുഖമാണോ വേണ്ടത് സ്വർഗമാണോ വേണ്ടത് എന്താ വേണ്ടത് ദുനിയാവാണോ വേണ്ടത് സ്വർഗമാണോ വേണ്ടത് സ്വർഗം ദുനിയാവൊന്നല്ല ദുനിയാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഈച്ചയുടെ കൊതുകിന്റെ ചിറകിന്റെ ഭാരം പോലും അത്ര ഒരു പരിഗണന പോലും ദുനിയാവിന് റബ്ബ് നൽകിയിട്ടില്ല സ്വർഗം അതാണെല്ലാം അള്ളാഹു നമ്മളേക്ക് സ്വർഗ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടട്ടെ ഹിസാബില്ലാതെ അതാപില്ലാത്ത സ്വർഗത്തേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടട്ടെ രണ്ടാമത് ആ ചെയ്ത് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം സ്വർഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കാനാണ് വലിയൊരു സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഏതൊരു അപകടത്തിൽ നിന്നാണോ നിങ്ങൾ കാവൽ ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെയുള്ള അപകടം നിങ്ങൾക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ വേറെയും അപകടങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ അള്ളാഹു തടയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്റെ നാട്ടിൽ എന്റെ അയൽവാസിയായ രണ്ടു കുട്ടികൾ എടുത്തിട്ടാണ് മരിച്ചു പോയത് കിണറ്റിൽ വീണിട്ട് അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകട്ടെ കിണറ്റിൽ വീണു ഉമ്മമാരകത്താണ് ഞാൻ എന്റെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടെ എല്ലാ ആളുകളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു അയാണ് ആ ദ്വാ പഠിക്കുകയും എല്ലാ നിസ്കാര ശേഷം ആ ദ്വാ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുകയും വേണം ഉമ്മമാര് വീട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഉമ്മമാര് വീട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ആ വീട്ടിലാരും മാണങ്ങളില്ലാത്ത സമയത്ത് എവിടെയോ മരിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടു പിഞ്ചുമക്കൾ കിണറ്റിന്റെ സമീപത്ത് കളിച്ച് കളിച്ച് അവിടെ കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റലിന്റെ മുകളിൽ കയറി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നെറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അതിലൊന്നും ഊഞ്ഞാൽ ആടാനാണോ എന്നറിയില്ല അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയ ആഘാതമാണ് ഇങ്ങനൊരു ആഘാതം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ 
ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റുക പത്ത് മാസം ഗർഭം ചുമന്ന ഉമ്മ രണ്ട് വർഷക്കാലം മുലപ്പാല് നൽകിയ ഉമ്മ മക്കളുടെ പ്രഭാവിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നാടില്ലാതെ പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് ചെന്നവിടെ അധ്വാനിച്ച രണ്ട് പിതാക്കന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിന് സഹിക്കാൻ പറ്റുക മക്കൾ നടന്ന് കാണാൻ മക്കളൊന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാണാൻ മക്കളൊന്ന് ഓടുന്നത് കാണാൻ മക്കളൊന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കാണാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന രണ്ട് ഉപ്പമാർ രണ്ടുമ്മമാർ അള്ളാഹുവർക്ക് പകരം നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവർക്ക് സ്വർഗീയ ലോകത്തൊരു ഭവനം നിർമ്മിക്കുമാറാവട്ടെ അതിനാണ് ബൈത്തൽ ഹംദി സ്തുതിയുടെ വീട് എന്ന നാമമുള്ള ഒരു വീട് അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് നൽകുമാറാവട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം വന്നാൽ നമ്മൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ മക്കളില്ലാത്ത ഒരു ഭാര്യയുടെ മക്കളില്ലാത്ത ഒരു പിതാവിന്റെ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾക്കറിയാം ഉള്ള മക്കൾ മരിച്ചു പോയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ ഇങ്ങനൊരു അപകടം വരാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണേ അള്ളാഹു اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحفل عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحفل عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك الله ويه الله ويه نان من نورك عبل تدق يا نربه اللهم إنا نعوذ بك من نور نجل كابل ترد يا الله من زوال نعمتك نيتنا نعمتني كند بوبل لي الله نيتنا جولني كند بوبل لي الله نيتنا شبدني كند بوبل لي الله نيتنا عروقني كند بوبل لي الله نيتنا بيسنسني كند بوبل لي الله نيتنا كارت شكتي كند بوبل لي الله نيتنا مكلة كند بوبل لي الله نعمل ود مارنام بريني نلا نرتنه يا الله ഞങ്ങളുടെ മരണം വരെ നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ പകുതിയിൽ വെച്ച് ആക്സിഡന്റ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലാ കാലിന്റെ ബാധമുള്ള ഒരവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ വെള്ളപ്പാണ്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ ഈയടുത്ത് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തൊരു വേലിന് പോയപ്പോഴാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു സഹോദരൻ വേദനയോടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് എന്റെ മകൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായി ചെയ്യണം കല്യാണ ആലോചനകളൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല അതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്നുമോൾ അവള് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവളുടെ ശരീരമാസകരം വെള്ളപ്പാണ്ട് ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഖത്തും കൈകളിലും വെള്ളപ്പാണ്ട് ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചു ഹോമിയോപ്പതികളായ ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചു തങ്ങമാരെ കാണിച്ചു ഷിഫ ഇല്ല സമനമില്ല ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ആ സഹോദരിക്ക് ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനൊരു അസുഖം നമ്മൾക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ കഥ എന്താണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുമോ കല്യാണം കഴിയാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്ക് വന്നാൽ ആ പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേറെ ഒരു സഹോദരൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് പോയപ്പോ മുറിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ രംഗം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് സാധെ എന്റെ പെങ്ങള് എന്റെ സഹോദരി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ സഹോദരിയുടെ തലമുടി ഓരോന്നോരോന്നായി കൊടിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചു ശമനമില്ല എസ് എസ് എൽ സി കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്റെ പെങ്ങളുടെ തലയിൽ നിന്ന് മുടി മുഴുവനും കൊഴിഞ്ഞു പോയി സാധെ എങ്ങനെയാണ് കല്യാണം കഴിക്ക ഒരു പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം മുടിയാണല്ലോ അവർക്ക് മറച്ചു വെച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന് ഇത് കാണാതിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ലോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യണേ ഇന്ന് എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സാണ് 
എന്റെ പങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സാണ് അവളുടെ അനുജത്തിയുണ്ട് ഡിഗ്രി പഠനം പൂർത്തിയാക്കി കല്യാണ ആലോചനകൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഇരുപത്തിയെട്ട് കാരിയായ എന്റെ മകൾ കല്യാണം കഴിക്കാതെ നിൽക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കാരിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മുടെ കഥ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഗൾഫില് പോയാൽ അറിയാം അബുദാബിയിലും ദുബായിലുമുള്ള നൂറ് കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാര് ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് മാസങ്ങളായി ജോലിയില്ലാതെ മുറിയിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നത് ഇന്നലെ സൗദിയിൽ നിന്ന് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജോലിയുടെ കാര്യം വളരെ പ്രതിസന്ധി വളരെ നല്ല ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷത്തോളം ഒരു ലക്ഷത്തോളം സാലറി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്നലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടിലാണ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇങ്ങനൊരു അപകടം വന്നാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ എന്താ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് ചെയ്യണേ അപകടങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്നുള്ള അപകടങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലാ പെട്ടെന്നുള്ള അപകടങ്ങളാണ് ആ ഒരു സഹോദരിക്ക് വെള്ളപ്പാണ്ട് വന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള അപകടമാണ് ആ ഒരു സഹോദരിയുടെ തലയിൽ നിന്ന് മുടി മുഴുവനും കൊഴിഞ്ഞു പോയത് പെട്ടെന്നുള്ള അപകടമാണ് ഇന്നലെ ആദൂരിൽ വെച്ചൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബുള്ളറ്റിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ ഒരു ബസ്സുമായി ആക്സിഡന്റ് പറ്റി മരിച്ചു പോയത് പെട്ടെന്നുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള ആക്സിഡന്റ് ആണ് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഷോപ്പുകൾക്കെതിരെ നമ്മുടെ ഷോപ്പുകൾക്കെതിരെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഹുക്കൂമത്തിന്റെ ചില നിയമങ്ങൾ വരുന്നത് മാനിൽ പോയപ്പോ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഒരു ക്ലിനിക് നടത്തുന്ന ഒരു സഹോദരനാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള അയാൾ പറഞ്ഞു നമ്മള് നല്ല ഉഷാറായി എന്റെ ക്ലിനിക്ക് വളരെ ഉഷാറായി നല്ല ലാഭമുള്ള ഒരു സമയത്താണ് പിന്നെ ഹുക്കൂമത്തിന്റെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് മാറ്റണം ഇത് മാറ്റണം ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാരണം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇത് സൗകര്യം പോരാൻ ഞാൻ പോയി നോക്കി നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിനേക്കാളും സൗകര്യം ആ ക്ലിനിക്കിലുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു അള്ളാന്റെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബിൽഡിംഗ് വേറെ മാറണം ബിൽഡിംഗ് മാറാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചെലവുണ്ട് അതേ അവസാനം പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പുറത്തുള്ള ഫ്ലാറ്റും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ചെയ്തോട്ടെ സമ്മതം കൊടുത്തു സമ്മതം കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്റീരിയർ വർക്കേഴ്സിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ നൂറ് കണക്കിന് കഥകളുണ്ട് ബിസിനസിൽ പെട്ടെന്ന് തകർച്ചയുണ്ടാവുക ആരോഗ്യം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യിച്ചു പോവുക പെട്ടെന്ന് തളർന്നു പോവുക എന്റെ ഒരു സഹോ സുഹൃത്ത് ഷിഹാബുദ്ദീൻ ഹുദവി എന്നെക്കാൾ രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ഹുദവി ഒരു രോഗം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇഷ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങിയതാണ് രാവിലെ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് വരാതിരുന്നു ആളുകൾ പോയി മുട്ടി നോക്കി ഡോർ തുറക്കുന്നില്ല ജനൽ പാളിയിൽ ഒടച്ചു നോക്കിയപ്പോ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് ഡോർ മുട്ടി കുത്തി പൊളിച്ചു അകത്തേ കിടന്നു പൊളിച്ചു നോക്കി ഉണരുന്നില്ല കാലുകൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോ ഐസ് പോലെ കാലുകൾ തണുത്തു പോയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് കാരൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് കാരൻ കിടന്ന കിടപ്പിൽ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മഹഫ്രത്ത് നൽകട്ടെ ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള മരണല്ലേ ഫുജ പെട്ടെന്നുള്ള അപകടമാണ് സ്വാലഹീങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുഗ്രഹമാണ് സ്വാലഹീങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുഗ്രഹമാണ് സ്വാലഹീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഇത് അനുഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള പാപികൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയ നമ്മളെ കഥ എന്താ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയി എന്താ നമ്മൾ കബറിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചത് എന്താ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അനുഗ്രഹമായ മരണം ഒരാഴ്ച രോഗിയായിട്ട് കിടന്നിട്ട് മരിക്കലാണ് കാരണം ആ ഒരു കാലയളവിൽ എന്റെ മരണം അടുത്തു തോപ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും ആളുകൾക്ക് കടം കൊടുക്കാനും ആളുകൾക്ക് വസ്തു ചെയ്യാനും സർവശക്തനായ സർവലോക പരിപാലകനായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാനും ദ്വാ ചെയ്യാനും തോപ് ചെയ്യാനും നമ്മൾക്ക് അവസരമുണ്ടാകും അങ്ങനെ മരിക്കലല്ലേ ഹൈറ് സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള മരണം പ്രശ്നമല്ല കാരണം അവർ സാലിഹായ അമലിലായിരിക്കും 
അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാ എന്ന് ചെയ്യണേ ഓരോ നിസ്കാരം പെട്ടെന്നുള്ള അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാ ആരോഗ്യം മരണം വരെ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ നീ തന്നെ ന്യായമത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ലാ നീ തന്നെ ന്യായമത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ലാ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മൂല്യമുള്ള വലിയ വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ കത്തിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം തകർന്നു തരിപ്പണമായാൽ നമ്മൾക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റോ അത് വരാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരായ ചെയ്യണേ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തു മാറാവട്ടെ وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها دنگل دعا چيدا المونا مداي أبغدم دنگل وراد الله قات سوشك من الله وإنه حبيب برنج پوران صحابا قل برنج إذا نكثر يا رسول الله إنا لنگل دعا دنگل پيام بو غيان إند عوش مندا يالم الله وينود چود كان بو غيان الله وينود برنج پوران الله برنج الله أكثر നിങ്ങൾ എത്ര ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ജനാവിൽ നിന്ന് കുറയുകയേ ഇല്ല അതാണ് അള്ളാഹു നാട്ടാരോട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളിവിടെ പിരിവിന് അഷ്റഫ് കാട് ഉണ്ട് അഷ്റഫ് ഒരുപാട് ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു അഷ്റഫ് കാട് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷ്യം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അഷ്റഫ് നിങ്ങൾ കുറെ കൊടുത്തല്ലേ ഇങ്ങനെ പറയും ഒരു തരുമായിരിക്കും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കൊടുത്തല്ലേ പക്ഷെ റബ്ബ് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ചോദിച്ചു നാളെ ചോദിച്ചു മറ്റന്നാൾ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഇന്ന് തന്നെ വീണ്ടും ചോദിച്ചു റബ്ബ് തരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണ് അള്ളാഹു അക്സർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ചോദിക്കാൻ നാണം വേണ്ട ചോദിക്കാൻ ഷെയ്മ് വേണ്ട എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഹലാനായതൊക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കോളി റബ്ബ് തരും വിശ്വാസ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓ ആദവിന്റെ പുത്ര സമീപത്ത് നിന്ന് എത്ര വലിയ പാപമുണ്ടായാലും എത്ര വലിയ തെറ്റുണ്ടായാലും എത്ര വലിയ ഗൗരവമുള്ള മഹാപാപമായാലും ഞാനത് പരിഗണിക്കുകയേ ഇല്ല ഞാനത് ഗൗനിക്കുകയേ ഇല്ല നീ എന്നോട് ദുരാ ചെയ്താൽ ഞാൻ നിനക്ക് പൊറത്ത് തരിക തന്നെ ചെയ്യും കള്ളു കുടിച്ചു 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 പെട്ടെന്നൊരു വേല കേട്ടപ്പോ പഠിച്ചു ഞാൻ നന്നാവുകയാണ് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ രാത്രി റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങി ദുരാ ചെയ്തു നന്നായി പിന്നെ ചങ്ങാതിമാരെ കൂടെ കൂട്ടി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെയും ബോധമുണ്ടായി പിന്നെ ദുരാ ചെയ്തു പിന്നെയും മടങ്ങി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നൂറ് വട്ടം മടങ്ങിയാലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങാൻ വീണ്ടും തയ്യാറായി റബ്ബ് പുറത്ത് വരും ഇത് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് തരല്ലേ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരല്ലേ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അങ്ങനെ പൊട്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി എനിക്ക് അള്ളാഹു പുറത്ത് തുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് അതിനു വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞരാ പെട്ടുപോവും മനുഷ്യനാണ് അല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശേഷം തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളും ഭൂമിലോകത്ത് ജനിച്ചു പോന്നിട്ടില്ല ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ മാസവും നബിത്തങ്ങളാണ് അവസാനത്തെ മാസവും നബിത്തങ്ങളാണ് പ്രവാചകന്മാരാണ് മാസവും തെറ്റിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരവരാണ് അവസാനത്തെ ആൾ നബിത്തങ്ങളാണ് നബിത്തങ്ങളെ ശേഷം അങ്ങനെ ഒരാൾ ജനിച്ചു പോന്നിട്ടില്ല എല്ലാരും തെറ്റുകാരാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ ജീവിതത്തിൽ പാപങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിരാശരായി റബ്ബനിക്ക് പുറത്തു തരൂല എന്ന് വിചാരിച്ചു ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ പുറത്തു തരാം ബാഹു പറയാം ബാഹു പറയുകയാണ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ആകാശത്തോളം വളർന്നു വന്നാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ആകാശത്തോളം വളർന്നു വന്നാൽ ആകാശം കണക്കെ നീ മാനം കണക്കെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പാപത്തിന്റെ ഭാരവുമായിട്ട് എന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മടങ്ങി വന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് പുറത്തു തരാമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു 
انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا നീ ഭൂമി മുഴുവനും പാപവുമായിട്ട് എന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു നീ ശിർക്ക് ചെയ്തില്ല പാപമോചനം ചെയ്യും ശിർക്ക് പങ്കുകാരെ ചേർത്തില്ല അല്ല പുറത്തു തരാത്ത തെറ്റുണ്ടോ ഉണ്ടോ അള്ളാഹു പുറത്തു തരാത്ത പാപമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഏർക്കും പറച്ചും പുറത്തുരും ശിർക്ക് പുറത്ത് തരൂല എന്നെയാ പറയണത് ഒരാൾ ശിർക്ക് ചെയ്ത് തോവ ചെയ്യാതെ മരിച്ചു പോയാൽ അയാളുടെ കാര്യ കഷ്ടമാണ് ശിർക്ക് ചെയ്തു റബ്ബിനോട് വേറൊരാളെ പങ്കു ചേർത്തു തോവ ചെയ്യാതെ അയാൾ മരിച്ചു പോയാൽ അയാളുടെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ശിർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾ പിന്നെ അയാൾക്ക് ഖേദുണ്ടായി റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങി അള്ളാഹു പുറത്ത് തരും പക്ഷേ ശിർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ അള്ളാഹു ഏഖനായ റബ്ബ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചവരാൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം തെറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചു മരിക്കുമ്പോ തോവ പോലും ചെയ്യാതെയാണ് അയാൾ മരിച്ചത് എന്ന് വെച്ച് അയാൾ നരകത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ കുറപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു ഒരു പക്ഷെ പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം അത് അള്ളാന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാന്റെ ചോയ്സ് ആണ് അത് ഇടപെടൽ നമ്മൾക്ക് പറ്റൂല മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ശിർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പേര് തെറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ നിരകത്തിൽ നിന്ന് പറയരുത് കാരണം റബ്ബ് അയാൾക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തേക്കാം ശിർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തോവ ചെയ്യാതെ മരിച്ചു പോയാൽ നോ എക്സ്ക്യൂസ് അളവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശിർക്ക് ചെയ്യാതെ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് തരാമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇന്നുത്തരം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ദീർഘമായ യാത്ര പോകുന്ന ഒരാൾ മുസാഫിറിന്റെ ഇന്നുത്തരമുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നൗഷാദൊക്കെ കത്തറെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏർ അപ്പൊ യാത്ര തിരിച്ചു പോവാണ് ആ പോകുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചോനെ എന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്ത് അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കും മുസാഫറിന്റെ ദ്വാന എത്തുന്നുണ്ട് മുനിയൊക്കെ വന്നു ദുബായിൽ നിന്ന് വേറെ കുറെ ഞാൻ രണ്ടാളെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ വേറെ കുറെ ആള് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് മാഷ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ജോലിയിൽ വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ ജോലിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇതിനു വേണ്ടി അവർ ശബ്ദിക്കുന്നതും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യാത്രക്കാരന്റെ ദ്വാന ഉത്തരമുണ്ട് പക്ഷെ ചില യാത്രക്കാർ ദീർഘമായ അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ദീർഘമായ യാത്ര ചെയ്യുന്നു മുടി ജടക്കിയിട്ടുണ്ട് ശരീരമാകെ എന്തൊക്കെയോ ശരീരമാകെ വൃത്തികേടായി ശരീരത്തിൽ പൊടി പുരണ്ടിട്ടുണ്ട് മുടി ജടകുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടതാ അദ്ദേഹം ആകാര ലോകങ്ങളിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് എനിക്കിന്നാലിന്ന കാര്യം ചെയ്ത അള്ളാ എന്റെ പാപം പൊറത്തു താ അള്ളാ എന്നൊരാൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അയാൾ അള്ളാഹ് ഉത്തരം നൽകൂല ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്റെ ശബ്ദം ശബിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചില ആളുകളെ ദ്വാ സ്വീകരിക്കേണ്ട എല്ലാ അടയാളം അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ജടകുത്തിയ മുടിയാണ് അയാൾ യാത്രക്കാരനാണ് ശരീരൊക്കെ മുടി പരണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് കുറെ ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരാൾ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണം പക്ഷെ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകൂല കാരണം എന്തേ മറ്റാം അവന്റെ ഭക്ഷണം ഹറാമല്ലേ അവൻ കഴിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഹറാമായാൽ എത്ര ദ്വാ ചെയ്താലും അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകൂല എന്ന് പരിശുദ്ധ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ ഹറാമായാല് ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള പാത്രം ഇത് എന്നറിയോ ദേഷ്യമുള്ള പാത്രം ഹലാലായത് കൊണ്ട് നിറച്ച വയറ് ഹലാലായ ഭക്ഷണാണ് അതിന് സംഘാടകർ ഭക്ഷണം ഒരുക്കി ആ നിറയെ കഴിക്കണ്ട അതല്ലാക്ക് ഇഷ്ടമല്ല വീട്ടില് പോയിട്ട് നന്നായി വേറെ നിറച്ച കഴിക്കരുത് പിന്നെ ഹറാമിന്റെ കാര്യം പറയണോ ഹറാമായിട്ടുള്ള ഒരു അംശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ 
പഴയ കാല ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും പട്ടിണി കിടന്നോളാം നരകത്തിന്റെ തീയിനെ സഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഹറാമായ സമ്പാദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കോ നൽകാൻ പാടില്ല സമ്പാദിക്കാൻ പോകുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരോട് വീട്ടിലുള്ള ഭാഗ്യമാര് നൽകിയിരുന്ന ഉപദേശമാണ് മൂന്ന് മാസമായി രണ്ട് മാസമായി നബി തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അടുപ്പത്ത് തീ പുകഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടു മാസം പട്ടിണിയാണ് ഞങ്ങൾ പട്ടിണി എത്രയും സഹിച്ചോളാം പക്ഷേ ചൂട് സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ഹറാമ് കൊണ്ടുവരല്ലേ എന്ന് പഴയ കാല ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഭാര്യമാരുടെ കഥ പഠിച്ചോ അറിയാം അപ്പുറത്ത് വീട് കാണുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും വലിയ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണം അപ്പുറത്ത് സാരി കാണുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും മുന്തിയ സാരി വേണം അതിനേക്കാളും മുന്തിയ വണ്ടി വേണം പുതിയാപ്പിള കാണുമ്പോൾ നല്ല കഴിവില്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഭാര്യയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് നല്ല അപ്പുറത്ത് നിന്ന് മോഷ്ടിക്കുക അറബിയുടെ ട്രൗസറുടെ കൂരിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഇത്ര ആളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ആളുണ്ട് നിറയാ ഇഷ്ടം പോലെ ആളെ എനിക്കറിയാം ഇഷ്ടം പോലെ ആൾ നാട്ടിലല്ലേ പ്രമാണമായിട്ട് നടത്തുന്നിട്ട് കോടികൾ മുക്കിയിട്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കോടികൾ മുക്കിയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഇവിടെ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഞെളിഞ്ഞ് നടക്കും ഹറാമാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണ മക്കൾക്കും അയാളും അയാളും നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സും വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഹറാമിന്റെ അംശം ശരീരത്തിലേക്ക് പോവാതെ സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാ സമ്പാദിക്കുന്ന ആളുകളും അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ ആമീന്റെ സ്ട്രോങ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞത് നിർത്താനുള്ള സൂചനയാണ് നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നതും ഹറാം ഒമൽബസുഹു ഹറാം നമ്മുടെ വസ്ത്രവും ഹറാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉത്തരം ലഭിക്കുക അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹറാം കഴിക്കുന്ന ഹറാമുമായി ഇടപെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകി അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മാറി അതിനോട് തോപ് ചെയ്യാം അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ വാക്കുകൾ സംഹരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മൂന്നാളുകൾക്കെതിരെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഒരാൾ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആ ദ്വ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഹബീബിനോടുള്ള പ്രണയം എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ ആ ശ്ലോകനീയമായ ദിവസം നമ്മുടെ ഉസ്തഭവി അക്കൂടിന്റെ വിഷയതാണ് റസൂലാഹി തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശ്ലോകനീയ നിമിഷങ്ങൾ എന്നൊരു വിഷയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സജീവമായിട്ട് ഇവിടെ വേണം അതുകൊണ്ട് എന്നൊന്നും പിരിവിന്റെ കാര്യം പറയാത്തത് കൈക്കോട്ടുമായി ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പൊന്നുമോൻ ദീപത്ത് കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പിക്കാക്സും കൈക്കോട്ടും നിലത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ കൈകൾ ആകാശ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഹബീബിനെ കാണാത്ത കണ്ണനിക്ക് വേണ്ട റബ്ബേ അങ്ങനെ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അന്തന്മാര കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയത് സ്നേഹമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് 
പക്ഷെ അള്ളാഹോട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയില്ല ലാത്ത നഫ്സി സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ മേൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഹബീബിനോടുള്ള പ്രണയമാകുമ്പോ അതിനും എക്സ്ക്യൂസ് കൊടുത്തു അള്ളാഹു ഓൺ ദി സ്പോട്ട് ഉത്തരം നൽകി പ്രണയം സ്നേഹം ഹബീബിനോടുള്ള ബന്ധം അത് വേറെയാണ് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനെതിരെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സമ്പത്തിനെതിരെ മക്കൾക്കെതിരെ ചെയ്യരുത് മക്കൾക്കെതിരെ ചെയ്യരുത് മക്കൾ എത്ര കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാലും മക്കൾക്കെതിരെ ചെയ്യരുത് ഒരു പക്ഷെ പ്രായത്തിന്റെ ആ ഒരു യൗവനത്തിന്റെ ചുറു ചുറുപ്പ് കൊണ്ടോ ചോരത്തിളപ്പ് കൊണ്ടോ ഏതൊരു സംസാരിച്ചേക്കാം ശബ്ദിച്ചേക്കാം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം ഗുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചേക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പക്വതത്തിയ ആളുകളാണല്ലോ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എതിരെ ദ്വാ ചെയ്യരുത് വരാത്തതും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കെതിരെ ദ്വാ ചെയ്യരുത് ിൽ നിന്നാദ്യത്തെ പഴം വീഴെ അമ്മ തന്നെ തൃത്തിൽ നിന്നുതിർന്നു ചൂടു കണ്ണീർ നാലു മാസത്തിൻ മുമ്പിലേറെ നാൾ കൊതിച്ചിട്ടി ബാലമാഗന്ധം പൂവി ചുണ്ണികൾ വിരിയവേ ഒരു ഉമ്മയുടെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അങ്കണത്തെയുമാവിരുന്ന മാമ്പഴം എന്ന കവിതയിൽ എന്തെന്നറിയോ ഞാൻ നിർത്തിയേ എത്ര അമ്മയായോ പതിനൊന്നായി സോറി അഞ്ചു മിനിറ്റ് പിന്നെ മാങ്ങ ഇങ്ങനെ പൂവായി വളർന്നു വരുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ മാങ്ങയുടെ പൂക്കളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ സന്തോഷത്തോടെ അത് പൊടിച്ച് ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് ഉമ്മ ഞാൻ ഇത് പറിച്ചു എന്ന സന്തോഷത്തോടെ വരാണ് ചൊടിച്ചു മാതാവപ്പോൾ ഉണ്ണികൾ വിരിഞ്ഞ പോ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ കുസൃതി കുരുന്ന നീ ഉമ്മ ദേഷ്യപ്പെട്ടു മക്കൾക്കറിയില്ലല്ലോ പാവല്ലേ ഉമ്മ ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്നോട് ആരെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് വളർത്തിയത് നിന്നെ പോലെ ഒന്ന് രണ്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഇങ്ങനെ ടാരോ കടിച്ചു ഉമ്മ ഉമ്മോം പറഞ്ഞു മാമ്പഴം പെറുക്കുവാൻ ഞാൻ വരുന്നില്ലെന്നവൻ മാൻപഴും മലർക്കൂലായറിഞ്ഞു വെറും മണ്ണിൽ ഉമ്മാ നിങ്ങളുടെ മാമ്പഴം എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ മാങ്ങയും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കമ്പ് നിലത്തേക്ക് വിലറിഞ്ഞു മകൻ പോയി മകൻ പോയത് മരണത്തിലേക്കാണ് നാലു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ മാവിൽ നിന്ന് മാമ്പഴം വീരുമ്പോ ഉമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരാൻ അങ്ങന തൈ മാവിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പഴം വീഴെ അമ്മ തന്നെ തൃത്തിൽ നിന്നുതിർന്നു ചൂടു കണ്ണീർ നാലു മാസത്തിൻ മുമ്പിലേറെ നാൾ കൊതിച്ചിട്ടി നാലു മാസം മുമ്പ് എന്റെ പൊന്നു മൂ കൊതിച്ചിട്ട് എന്റെ മോൻ മരിച്ചു പോയല്ലോ എന്റെ കാരണം എന്താ മക്കളെ എതിരെ ശപിച്ചു മക്കൾക്കെതിരെ ദ്വാ ചെയ്തു കാരണം നിങ്ങളുടെയും റബ്ബിന്റെയും ഒരു സമയം യോജിച്ചു വന്നാൽ അള്ളാഹു ആ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം നൽകി ആ മക്കൾ അപകടം ഉണ്ടാവും വാക്കുകൾ കൂട്ടി ചൊല്ലാൻ വയ്യാത്ത കിടാങ്ങളെ ദീർഘദർശനം ചെയ്യും ദൈവജ്ഞരല്ലോ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ എതിരെ ദ്വാ ചെയ്യരുത് ഇല്ലാത്തതോളാദിക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കെതിരെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനെതിരെ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യരുത് കാരണം കാരണം നിങ്ങളുടെ സമയവും റബ്ബിന്റെ സമയവും യോജിച്ചു വന്നാൽ അതിൽ നിങ്ങൾ റബ്ബിനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ജീവിലക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും അങ്ങനൊരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ നീ ചത്തുപോവട്ടെ നീ ഒരിക്കലും നന്നാവൂല നീ ഒരിക്കലും കുണം പിടിക്കൂല നിന്റെ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും മുടിച്ചു തകരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഉമ്മമാരെ ഉപ്പന്മാരെ ദയവിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എത്ര കുസൃതി കാട്ടിയാലും അങ്ങോട്ട് നല്ല നല്ലതിന് വേണ്ടി നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക